بسم الله الرحمن الرحيم تزهو بك السماوات وتنتشر لكم يا حامل القرآن يا حامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم شماني تو إكرام الله درشك سودا مهان رب العالمين يروشين كوني تو شكر يا دايكو تشي جي مهان رب العالمين ناس كي أمدر كي ونشتن يشي كوتا بلار يبغى أفنادر كي ونشتن دكار تو فيك دان كريتين ایجند نام را شبای میل الله را بلا عالمی نشکی آدای کردی الحمدلله. دیرگو دیم پر امدا آباد لایبی اسلام امروز یک دین لایبی چیلم نه دیمی نه کارون باشتو کارون شیخ بنگلادش و یک سفر کرده چین تا سر و یک کارون باشتو امروز لایبی چیلم نه نیم تا اندیک بابه آپنا را آماده آنوشتن رکورد رکورد آنوشتن دکه چین اکنون تک انشالله آماده لایب آنوشتن چول بی نیمی تو بابه آپنا را دک بین انشالله دکار آمانتون جناتی. از که امدا نیم تا اندیک بابه آماده آنوشتن شروع کردی نورال کوران हमारे ये उन्नतने अपना दर्शन परिचित हो पियो अलौचक शेयर फायदा हम शायद उन्नतने अलौचना कर बैन आरामी मिस्वाहु जमान है लानी आमी उपस्थापन आया थी अपना दर्जे देखूं दोनों ने पोस्ट ने बंगला थमा दिया हमारे उन्नतन के शुंदर बंगला शार्ट तक कर बैन इंशाल्लाह शम्मंदीता दर्शक सुता आज शे उद्देश्य आमादेर पुत्त के जाना जरूरी है मुकर्ती बो। शे इन्हीं ऐसे काम रालोचना कर बो एवं आलोचना इन्शाल्ला शेष पंजों तो आपने रखा पे नहीं आशा रखी इन्शाल्ला। आर आपना देख जेकुनु दोनों दे पोस्ट नहीं बो मतमोदी आमादेर के उन आमादेर उन्नतन के शुंदर बो इंशाल्लाह � अमर सफ़ोन यो किसी को तो शून्य बोए बंग आज के अमादर आलू चो बिशो दर्ज करें ची सूरह फातिहार फ़ाज़िल शंबर के इन्शाल्ला सूरह फ़ाज़िल फातिहार फ़ाज़िल शंबर के इन्शाल्ला दर्शक ते उद्दीश्य की जालू चना कर बनी चाहिए इन्शाल्ला ज़ाकल्लाह ख़ैर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्ल من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اقرب أن لرشا ماني تدور شكسوتا मान अल्लाह तआला रोशन को गनी तो शुक्रिया दाय करी जारो पार दाया है आमदर नियमित अनुष्ठान नूरुल कुरान आपना दर शामने लाइव शुरू करते पहरे ची अल्लाह पाके शुक्रिया दाय करी अल्हम्दुलिल्लाह शाते शाते रोशन को गनी तो दुरुदो सलाम पेश करी बिश्चन अभी हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैह सूरतुल फातिहा 
ফজিলত সম্পর্কে আমাকে কিছু কথা বলার জন্য বলা হয়েছে কোরআনে করিম এমন একটি কিতাব যে কিতাব আল্লাহ পাক অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে আমাদের উপর আমাদের প্রিয় নবী নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ ইসলামের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং এই এবং এই কিতাবের আমরা অনুসারী হয়েছি এই কিতাব আমরা পেয়েছি এই মূল্যবান কিতাব আসমানি কিতাবের মধ্যে থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব কোরআনে করিম এই কোরআনে করিমের মধ্যে একশো চোদ্দটি সুরা রয়েছে একশো চোদ্দটি সুরার মধ্যে অবতীর্ণের দিক থেকে সুরাতুল ফাতেহা হলো প্রথম সুরা যেটা পরিপূর্ণ সুরা হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে যদিও এই সুরাটির আগে সুরাতুল আলাকের পাঁচটি আয়াত সুরাতুল মুদ্দাসির এবং সুরাতুল মুজ্জামিলের কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সুরা হিসাবে প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে সুরাতুল ফাতেহা এই সুরার ফজিলত সম্পর্কে আমাকে বলতে বলা হয়েছে সুরাতুল ফাতেহা হলো কোরআনে করিমের মক্কি সুরা কোরআনে করিমের সুরাগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় এক ভাগ হলো মাক্কি এক ভাগ হলো মাদানি অর্থাৎ নবীজি সাল্লাহ ইসলাম মক্কি জীবনে থাকা অবস্থায় যে সমস্ত সুরা অবতীর্ণ হয়েছে সে সমস্ত সুরাকে বলা হয় মক্কি সুরা আর নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম হিজরত করে মক্কা শরীফে তেরো বছর থাকার পর হিজরত করে মদিনা শরীফে গিয়ে দশ বছর অবস্থান করলেন ওই দশ বছরের ভিতরে যে সমস্ত সুরা অবতীর্ণ হয়েছে সেই সুরাগুলোকে বলা হয় মাদানি সুরা এই হিসাবে সুরাতুল ফাতেহা হলো মক্কি সুরা নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম মক্কা শরীফে অবস্থানরত অবস্থায় এই সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরাটির মধ্যে রয়েছে সাতটি আয়াত এই সুরাটির আগে রয়েছে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম কিন্তু এই বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম এই সুরার অংশ নয় এই সুরার অংশ নয় এটা একটা পরিপূর্ণ আয়াত প্রতিটি সুরার পূর্বে এই আয়াতটি পড়তে হয় সুরাত তওবা সারা প্রতিটি সুরার আগে এই আয়াতটি পড়তে হয় আর এটা হলো সুরাত নামালের একটি অংশ সুরাত নামালের একটি আয়াত হলো বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম এখানে আরেকটি কথা আমরা জেনে নেই সুরাতুল ফাতেহার আগে যে বিসমিল্লাহ শরীফ রয়েছে এই বিসমিল্লাহ সুরাতুল ফাতেহার অংশ নয় প্রতিটি সুরার আগে বিসমিল্লাহ পড়তে হয় সুরাত তওবা সারা কোরআনে করিমের একশো চোদ্দটি সুরার মধ্যে একশো তেরোটি সুরার মধ্যে বিসমিল্লাহ পড়তে হয় আর সুরাত তওবার আগে বিসমিল্লাহ পড়তে হয় না আর এই বিসমিল্লাহ হলো সুরাত নামালের একটি আয়াত সুরাতুল ফাতেহার বৈশিষ্ট্য অপরিসীম হাদিসের মধ্যে এসেছে এই সুরাটি হলো উম্মুল কিতাব উম্মুল কোরআন অর্থাৎ কোরআন করিমের মা কোরআন করিমের ভূমিকা এ সুরার ভিতরে এত ফজিলত রয়েছে যে সমস্ত কোরআন করিমের ভিতরে যে সারমর্ম সেগুলো নিহিত রয়েছে এই সুরাটির ভিতরে সুবাহান আল্লাহ এ কারণেই তো এই সুরাকে বলা হয় সুরাতুল ফাতেহা সুরাতুল ওয়াফিয়া সুরাতুল শাফিয়া সুরাতুল উম্মুল কিতাব সুরাতুল উম্মুল কোরআন এই সুরার অসংখ্য নাম রয়েছে এর মধ্যে চোদ্দটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় সুরাতুল ফাতেহা কোরআনে করিমের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সুরা অবতরণের দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ সুরা হিসাবে এই সুরাটি প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে যদিও সুরাতুল আলাকের পাঁচটি আয়াত আগেই বলেছি আমি অবতীর্ণ হয়েছে যেমন একরা আবিস মিরাব বিকাল্লাদি খালাক একরা আবিস মিরাব বিকাল্লাদি খালাক আল ইনসান মিনা আলাক একরা ও আরব বুকাল আকরামুল্লাদি আল্লামা বিল কালাম আল্লামাল ইনসানা মালাম ইয়া আলাম সুরাতুল আলাকের এই পাঁচটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সর্বপ্রথম এরপরে সুরাতুল মুদ্দাসির সুরাতুল মুজ্জামিলের কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সুরা হিসাবে সুরাতুল ফাতেহা অবতীর্ণ হয়েছে যার কারণে সুরাটিকে কোরআনে করিমের বিগিনিংয়ে নিয়ে আসা হয়েছে এবং এই সুরার মধ্যে এমন মাহত্য রয়েছে যার কারণে সর্বপ্রথমে এই সুরাটিকে নিয়ে আসা হয়েছে সুবাহান আল্লাহ 
এই সুরাটির মধ্যে এমন ফজিলত রয়েছে যার কারণে প্রত্যেক নামাজের প্রতিটি রাখাতে এই সুরাকে বাধ্যতামূলক পড়তে দেওয়া হয়েছে নবী করিম সাল্লাহাম বলেন লা সালাতা ইল্লা বিফাত হাতিল কিতাব এমন কোনো সালাত নেই এমন কোনো নামাজ নেই যে নামাজে সুরাতুল ফাতেহা পড়তে হয় না অর্থাৎ প্রতিটি নামাজে ফরজ নামাজ বলুন নফল নামাজ বলুন ওয়াজিব নামাজ বলুন প্রতিটি সালাতের মধ্যে সুরাতুল ফাতেহা পড়তে হয় সুরাতুল ফাতেহার অর্থের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই সুরাতুল ফাতেহা তিলাওতের সাথে সাথে বান্দা এবং মাওলার মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় কতপকথন শুরু হয়ে যায় সুবাহান আল্লাহ হুজুরে পাক সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন আর সালাত ও মেয়ারাজুল মুমিনিন মুমিনদের জন্য সালাত হলো মেয়ারাজ স্বরূপ নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম মেয়ারাজ করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন আল্লাহর দিদার নসিব হয়েছে হুজুরে পাক সাল্লাহ ইসলামের নবীজি সাল্লাহ ইসলামের এই মেয়ারাজ দেখে সাহাবায় কেরাম গণ আফসুস করলেন হায় যদি আমরা ও আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারতাম যদি আমাদেরও আল্লাহর সাথে কথোপকথন হতো আল্লাহ রব্বুল আলমিন এমন এক ব্যবস্থা করে দিলেন যাতে করে মুমিনদের এই আকাঙ্ক্ষা মুমিনদের মনের এই তামান্না এই আফসুস যেন পূর্ণ হয়ে যায় সালাতের মাধ্যমে নবীজি সাল্লাহ ইসলামকে মেয়ারাজের অবস্থায় যে গিফট আল্লাহ পাক নবীজি সাল্লাহ ইসলামকে দিলেন উম্মতে মোহাম্মদি সাল্লাহ ইসলামের জন্য সেই গিফটটি হলো সালাত নামাজ এই নামাজ যখন মুমিন একাগ্র চিত্তে কায়মন বাক্যে হুসু হুজুর সাথে আদায় করবে তখন মুমিনের এই সালাত হয়ে যাবে মেয়ারাজের মতো কিভাবে মুমিন যখন নামাজে দাঁড়িয়ে সুরাতুল ফাতেহা তিলাওয়াত করবে সুরাতুল ফাতেহা তিলাওয়াতের সাথে সাথে মনে হবে যেন বান্দা আল্লাহর সাথে কথোপকথন করছে কথাবার্তা বলছে মুসলিম শরীফের একটা হাদিস আমি আপনাদের সামনে উল্লেখ করতে চাই عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاه الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولي عبدي ما سال فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى اثنى علي عبدي فاذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألا فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سألا رواه المسلم مسلم شريف أي حديث كي شكي এই হাদিসে নবীজি সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন বান্দা যখন সুরাতুল ফাতেহা তিলাওয়াত করে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে কি জবাব আসে সেই কথাগুলো নবীজি ইসলাম বলেছেন এবং এই হাদিস শরীফ আপনাদের সামনে অর্থ তুলে ধরার পর আমি আরেকটা হাদিস আপনাদের সামনে তুলে ধরব তখন আমাদের বুঝে আসবে সালাতের মধ্যে কিভাবে আমরা আল্লাহ পাকের সাথে কথা বলি সুরাতুল ফাতেহা তিলাওয়াতের মাধ্যমে এই হাদিসের মধ্যে হজরত আবুহুর আহরি আল্লাহ তাল আনহুর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি নবী করিম সাল্লাহ ইসলামকে বলতে শুনেছি আল্লাহ তালা বলেন আমি নামাজকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দুভাগে ভাগ করেছি দুটি বাগে ভাগ করেছি আর আমার বান্দা আমার কাছে যা চায় তাই পাবে বান্দা যখন বলে আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলমিন তখন আল্লাহ বলেন আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল হামিদানি আবদি আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল বান্দা যখন বলে আর রহমান রাহিম তখন আল্লাহ বলেন আমার বান্দা আমার গুণ গাইল ইসনা আলাই আবদি বান্দা আমার গুণ গাইল যখন বান্দা বলে মালিকিয়া উমিদ্দিন তখন আল্লাহ বলেন আমার বান্দা আমার গৌরব বর্ণনা করল মাজ্জাদানি আবদি আমার বান্দা আমার গৌরব বর্ণনা করল যখন বান্দা বলে ইয়া কানা আবদু ইয়া কানাস্তাইন তখন আল্লাহ বলেন এ বিষয়টা আমার আর আমার বান্দার মধ্যেই রইল আর আমার বান্দার জন্য তাই যা সে চাইল অর্থাৎ আমার বান্দার সাথে চুক্তি হলো যে সে আমার কাছে কাছে চাইবে আর আমি তাকে দেব সে আমার কাছে চাইবে আর আমি তার তাকে দেব এই দিনা সিরাত আল মুস্তাকিম সিরাত আল্লাদিন আনাম তালাহিম 
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو ہن اللہ بولین ایٹا امار بندار جنہی روی لو اور امار بندار جنہو تائی جا شے چاہی لو سبحان اللہ سبحان اللہ حاد اللہ عبدی ولی عبدی ما سألا اللہ پاک ایبا بے جواب دین آرو بستاری تو بابے حدیثی اشے چے جو ہن بندہ تلاوت کرے الحمدللہ تو ہن ادرش شتے کے ایک تاواد اشے الحمد بولا شاتے شاتے ایک تاواد اشے جے کار پرشن چکر لیمانی الحمد کار پرشن شکر و بندہ تو ہن بندہ جواب دے للہی امی اللہ پرشن شکری تو ہن ابار آواز اشے مانی اللہ اللہ کے تو ہن بندہ جواب دے رب بالعالمین تینی حالین شمستو جہانیر مالیک تو ہن ابار پرسنو اشے مانی رب بالعالمین رب بالعالمین تینی کے الرحمن الرحیم تو ہن بندہ بولین बंदा तिलावत करे आर रहमान ही रहीम तीनी होले रहमान उत्तेन तो दयालु तो हन अबार प्रश्न है चे रब्बील आलम इन तीनी अबार के तो हन बंदा बोले मालिक या उमिदीन तीनी होले विचार दी बोशेरे मालिक तो हन अल्लाह गुपन तक है ना अल्लाह प्रकाश्य ऐसे बोले अना मालिक या उमिदीन या अब्दी है अमार गुलाम سبحان اللہ ایر آگے جنی تینی شبد پر بہار کرا ہوئے چھے ایخون انا مالکی اومی دین امی بیچار دی بشر مالک اللہ پاک جہن بولین تہن بنداو انہ شبد پر بہار کرے اہدینا صراط المستقیم مالکی اومی دین ایا کنا عبدو و ایا کنا استعین تہن بندا نکوٹر شبد پر بہار کرے ایا کنا عبدو و ایا کنا استعین اللہ جہن بولین انا مالکی اومی دین یا عبدی کیا مار گلام امی تو بیچار دی با شیر مالیک تو خن بندہ بولے ایا کنا عبدو و ایا کنا استعین امی اپنا ری عبادت کری ایبان اپنا ری کسے شاید جو پرارتو نہ کری ای تو کن بہار کرے چے جنی بیچار دی با شیر مالیک جنی رحمان جنی رحیم ای خن جو خن اللہ بولین انا مالکی اومی دین یا عبدی کیا مار گلام امی تو بیچار دی با شیر مالیک تو خن بندہ شلا شوی اللہ کسے پرارتو نہ کرے ایا کنا عبدو و ایا کنا استعین امی اپنا ری عبادت کری اپنا ری کہتے شاہد جو پرار تو نہ کری مانے تو خن اللہ پاک پرسنو کرین ما تستعینو یا عبدی ہے امار گلام توی امار کسے کی چاش تو خن بندہ بولے اہدینا صراط المستقیم ہے اللہ تمی امار کے شوٹک راستہ دیکھاؤ صراط مستقیم دیکھاؤ جا پتا چل لے امی جنتے جتے پاری شیئی پوت امار کے دیکھاؤ اما در آدھی پیتا حضرت آدم علیہ السلام جنناتی چلین اما در پیتار باڑی ہو لو جننات اما در بابار باڑی ہو لو جننات اما در دنیا تے اشے چی ای دنیا تے کے آبار اما در بابار باڑی جنناتے جتے چاہی شئی راستہ تا اما در کے دیکھئے داؤ من النبیین و صدقین و شہدائی و صالحین و حسن اولائی کا رفیقہ شجا راستہ دیکھئے داؤ نبی در راستہ صدقین در راستہ نکر بندہ در راستہ اللہ تمہیں اما در کے دیکھئے داؤ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین آنامت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین شوٹک راستہ مدر کے دیکھئے داؤ برانتو راستہ مدر کے دیکھا ہونا جپت چل لے امرا جاننتے جتے پاری شئی راستہ مدر کے دیکھئے داؤ سبحان اللہ بندہ ایک اتا بولا شت شتے اللہ پاک بندہ رئی دعا کے قبول کرن ایبان صلاة ایر مجد میں اللہ پاک بندہ کے شوٹک راستار دیکھ نیر دشنہ دین نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم جبابی بولے چین الصلاة معراج المؤمنین صلاة حلو مومن در جنو معراج شروف شتکار اور تجدی مومن صلاة دائے کرتے پارے تاولے پرتی وقت صلاة پتی ایک بار سورة الفاتحہ پڑا شتے شتے بندہ تار مولار شتے کتب کتن کر بے شتی جدی شے تار مولا کے بالو بشتا کے شتی جدی تار مولا شتے تار بالو بشا ستاپی تو ہوئے تاولے مولا شتے ای کتب کتن ایر مجد میں شانتی कारण मोहब्बत ये अजब शे है जो समझाई नहीं जाती मोहब्बत ये अजब शे है जो समझाई नहीं जाती मोहब्बत मानो अल्फाज मिलाई में ही नहीं जाती मोहब्बत है मनुष्य जिनिश जेटा बुझानु जाए ना जेटा बाप प्रकाशित माध्यम में प्रकाशित होए कोता बर्तार माध्यम में शुद्ध मोहब्बत बुझानु जाए ना मोहब्बत तार उन तरह अभी भी तीर मायदों में ही मोहब्बत प्रकाशित होए मालार शाते जुदी तार मोहब्बत स्थापित होए ताहिले सालातेर मायदों में ही शत्तीकरेर मोहब्बत 
বোঝা যায় কারণ সালাতের মধ্যে তার খুশু খুদু থাকবে নামাজের মধ্যে তার খুশু খুদু থাকবে একজন মুমিন বান্দার যখন সালাতের সময় হয়ে যায় নামাজের সময় হয়ে যায় তখন তার মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হয়ে যায় সে কিভাবে নামাজ আদায় করবে যদি গাড়িতে থাকে কিভাবে সে গাড়িটি সাইড করে নামাজ আদায় করবে সফরের অবস্থায় থাকলে কেমন করে সে সালাত আদায় করবে অজু কিভাবে করবে পেরেশানি তার মধ্যে তৈরি হয়ে যায় এতেই প্রমাণিত হয় ওই বন্দার তার মৌলার সাথে মহব্বত স্থাপিত হয়েছে কারণ সালাতের মাধ্যমে সে তার মৌলার সাথে কথোপকথন করবে কথাবার্তা বলবে জি আমরা সুন্দর আলোচনা শুনছিলাম কিছু কলার আছেন বা কিছু কল নেন ইনশাআল্লাহ জি আমরা আলোচনা শুনবো ইনশাআল্লাহ দেখি কে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম জি বল জি আমি আর আমার দুটো কোশ্চেন আছে আমি ওমরা হতে গিয়েছি এখন আমার কোশ্চেন হচ্ছে ওখানে যে একটা জান্নাতুল রিয়াদ নামে যে একটা ওখানে দেহস্থের জায়গা বলা হয় ওটা কেন বলা হয় এটা আমি মানে গিয়ে ওখানে দেখতে পাইছি মদিনা শরীফে আর কি আর ওখানে কোথায় কোথায় দোয়া কবুল হয় শুনেছি যে জান্নাতুল রিয়াদে ওখানে দোয়া কবুল হয় তারপরে ওই যে মাকামে ইব্রাহিমে দোয়া কবুল হয় তারপরে আল্লাহর ঘর ধরে কাবা শরীফ ধরে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় হুজুর একটু যদি বলেন হ্যাঁ ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ আপনি অনুষ্ঠান দেখুন শেখ আনসার দিবেন ইনশাআল্লাহ জি শেখ বলে দুইটা প্রশ্ন একটা প্রথম হলো যে মদিনা শরীফে রিয়াজুল জান্নাত যে জায়গাটা এই জায়গাটা নাম কেন রিয়াজুল জান্নাত বলা হয় আর কিছু কিছু জায়গায় হজের মধ্যে মক্কা শরীফে মোকামি ইব্রাহিম বা কয়েকটা জায়গার নাম বলছেন ওগুলোতে দোয়া কবুলার জায়গা তো কোন জায়গাটা ধরলে দোয়াটা কবুল হবে ওই জায়গা নামটা বলার জন্য বলছেন জাযাক আল্লাহ খায়ের বোন আপনি একটা মক্কা শরীফ মক্কা শরীফের বিভিন্ন জায়গা কাবা ঘরের বিভিন্ন জায়গা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন আর একটা মদিনা শরীফ সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন প্রথমটি হলো রওজা তুম্মির রিয়াদুল জান্নাহ সম্পর্কে বলেছেন নবীজি সাল্লাহ ইসলামের ঘর যেখানে নবীজি ইসলামকে রওজা দেওয়া হয়েছে কবর দেওয়া হয়েছে সেটা ছিল হজরত আয়সা সিদ্দিকা রাজিল্লাহ তাল আনহার কামরা সেখানে নবীজি ইসলাম অবস্থান করতেন আর যে জায়গায় এসে নবীজি ইসলাম সালাত আদায় করতেন মিম্বর যেখানে ছিল মেহরাব যেখানে ছিল যেখানে দাঁড়িয়ে নবীজি ইসলাম উৎপাদ দিতেন যেখানে দাঁড়িয়ে নবীজি ইসলাম সালাত ইমামতি করতেন সেই জায়গাটি এবং হজরত আয়সা সিদ্দিকা রাজিল্লাহ তাল আনহার গড়ের মধ্যখানে যে জায়গা সেখান দিয়ে নবীজি ইসলাম প্রতিদিন বারবার আসা যাওয়া করতেন হুজুরে পাক সাল্লাম গড় থেকে বেরিয়ে হুজরা শরীফ থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে হেঁটে এসে ওই জায়গাটায় নামাজ আদায় করতেন নবীজি সাল্লাম বলেছেন মা বাই না বাইতি ওমিম্বরি রাজাত রিয়াদিল জান্না সুবাহান আল্লাহ নবীজি ইসলাম স্বয়ং বলেছেন আমার গড় এবং আমার মিম্বরের মধ্যখানে যে জায়গাটা সেই জায়গাটা হলো রওজা তুম্মের রিয়াদুল জান্না জান্নাতের বাগানগুলোর মধ্যে থেকে একটা বাগান সুবাহান আল্লাহ তারা কতই না ভাগ্যবান যারা নবীজি ইসলাম যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে বারবার এসেছেন যে জায়গা দিয়ে নবীজি ইসলামের কদমের ধুলা লেগেছে পায়ের স্পর্শ লেগেছে নবীজি ইসলামের হুজরা শরীফ এবং নবীজি ইসলামের নামাজের জায়গা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যারা দোয়া করেছেন সেখানে দাঁড়িয়ে যারা নামাজ আদায় করেছেন সালাত আদায় করেছেন তারা কতই না ভাগ্যবান আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে বারবার সেই জায়গায় যাওয়ার তৌফিক দান করেন আমরা সবাই বলি আমিন সেই জায়গাটিকে নবীজি ইসলাম বলেছেন রওজা তুম্মের রিয়াজুল জান্না সেই জায়গার মধ্যে এই হাদিসটি এখনও স্বর্ণালী অক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে এখানে দেখবেন উপরের দিকে লেখা মা বাই না বাইতি ওমিম্বারি রওজা তুম্মির রিয়াদিল জান্না এই হাদিসটি লেখা রয়েছে দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল আপনার মাকামে ইব্রাহিম কাবাগরের কোন কোন জায়গা মধ্যে দোয়া কবুল হয় যে আপনি বলেছেন মাকামে ইব্রাহিম একটা দোয়া কবুল হওয়ার জায়গা ও আত্মাকিদ মিম মাকামে ইব্রাহিম মুসাল্লা কোরআনে করিমে এসেছে ওই জায়গাটা মুবারক একটি জায়গা কাবাগরের প্রতিটি জায়গায় মুবারক জায়গা রুকনে এমানিতে দোয়া কবুল হয় হাজারে আসপদে দোয়া কবুল হয় যে কাবাগরের দোয়া দরওয়াদার মধ্যে ধরে দোয়া কবুল হয় এবং হাতিম কাবা শরীফের হাতিমের মধ্যে যে এরিয়া যেটা রয়েছে একটা জায়গা দেখবেন সাদা পাথর দিয়ে বেষ্টিত এই জায়গার হাতিমে কাবা এখানের ভিতরে দোয়া কবুল হয় এই সমস্ত জায়গার মধ্যে দোয়া কবুল হয় তোয়াফের অবস্থায় দোয়া কবুল হয় হেরামের প্রতিটি জায়গায় মকবুল দোয়া কবুল হওয়ার জায়গা আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদেরকে বারবার হেরাম শরীফে যাওয়ার হজ্জা মকবুল হজ্জা মকরুর নসিব করুন আমরা সবাই বলি আমিন ইয়ারাবালা আলমিন 
আমরা ছোট্ট একটি বিরেখে যেতে হবে এরপর ইনশাআল্লাহ আপনার আলোচনা শুনবেন ইনশাআল্লাহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা এতক্ষণ আলোচনা শুনছিলেন আমাদের শেখ ফয়েজ আহমদ সাহেবের আলোচনার মাধ্যমে সুরায় ফাতিহার ফজিলত সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ আমরা একটি ছোট্ট একটি বিরতি বিরতিতে যাচ্ছি বিরতি পর আবার আসব এতক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ তাজহু বিকা সামা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে ছিলাম বিরতি পর আবার আসলাম আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমরা আজকে আলোচনা শুনছিলাম সুরায় ফাতেহার ফজিলা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন শেখ ফয়েজ আহমদ সাহেব অত্যন্ত সুন্দর আলোচনা আমরা শুনছিলাম যা আমাদের জীবনকে সুন্দর প্রতি পরিচালিত করবে ইনশাআল্লাহ কারণ আমরা প্রতিদিন সুরায় ফাতেহা পড়ি ফাতেহার মূল উদ্দেশ্য এবং তার উদ্দেশ্য বা টার্গেট কি আমরা তা জানি না আজকে আমরা আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সামনে ফুটে উঠলো যে আলহাম আলহাম সুরাতুল ফাতেহার মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সামনে প্রতিদিন আমরা কত কথন করতে থাকি সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমাদের আলোচনার বাকি অংশটুকু এখন সে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করবেন ইনশাআল্লাহ জি শেখ জাজাকাল্লাহ খের সম্মানিত দর্শক শ্রোতা সুরাতুল ফাতেহা সম্পর্কে আমি কথা বলছিলাম সুরাতুল ফাতেহা এই সুরার বেশ কিছু নাম রয়েছে সুরাতুল শিফা ও এই সুরার একটি নাম সুরাতুল শিফা অর্থাৎ এই সুরাটি হলো বিভিন্ন রোগের জন্য শিফা আমাদের রুহানি শিফাও আধ্যাত্মিক শিফা বাহ্যিক শিফাও এই সুরার মধ্যে নিহিত রয়েছে এ কারণে নানাবিদ রোগ বেদির মধ্যে যারা মুক্তালা থাকেন তাদের জন্য এই সুরা একটা মহা ঔষধ হিসাবে কাজ করে বুজুর্গানে দিনগণ তাজারবা করে দেখেছেন পরীক্ষা করে দেখেছেন এই সুরাটি নিয়মিত যদি কেউ তিলাওত করেন সালাতুল ফজরের পরে যায় নামাদে বসে চল্লিশবার এই সুরাটি তিলাওত করে যদি পানিতে ফুঁক দিয়ে এই পানি পান করা হয় তাহলে সমস্ত রোগ বেদি দূর হয়ে যায় সুবহান আল্লাহ সুবহান এটা পরীক্ষিত একটা আমল তবে শুধু এইটা সুরার উপরে আমল করা হয় যদি আর অন্যান্য আবাদত না করা হয় তাহলে কাজে আসবে না এটা হলো মুমিনদের জন্য শিফা যদি এটা আমলদার মানুষ এই সুরার উপর আমল করেন তাহলে এটা তার রুহানি এবং জিসমানি শিফা এই সুরার মধ্যে নিহিত রয়েছে এই সুরার একটি নাম হলো সুরাতু শিফা সুরাতুল ওয়াফিয়া সুরাতুল শাফিয়া সুরাতুল কাফিয়া সুবহান আল্লাহ সুরাতুল উম্মুল কিতাব উম্মুল কোরআন উম্মুন শব্দ অর্থ হলো মা উম্মুল কোরআন অর্থাৎ কোরআনে করিমের মা মায়ের গর্ব থেকে যেভাবে সন্তান প্রসব হয় সন্তান জন্মগ্রহণ করে ঠিক তেমনিভাবে মনে হয় যেন সমস্ত কোরআন করিম এই সুরাটির ভিতর থেকে বের হয়েছে সুবহান আল্লাহ এই সুরাটির ব্যাখ্যা যদি দেখা হয় এই সুরাটির অর্থ এবং সম্পূর্ণ তাফসির যদি দেখা হয় মনে হবে যেন সমস্ত কোরআন করিমের নিচুড় সমস্ত কোরআন করিমের সারমর্ম এই সুরাটির ভিতরে ঢুকে গেছে সুবহান আল্লাহ বিহামদি সুবহান আল্লাহ আজিম হজরত আবু হুরাইরাজুল্লাহ তালান হতে হতে বর্ণিত যে সুরাতুল ফাতেহা সকল রোগের ঔষধ বিশেষ হাদিসের মধ্যে এসেছে এই সুরাটির সকল রোগের ঔষধ বিশেষ হাদিসে সুরাতুল ফাতেহা কে সুরাতু শেফা ও বলা হয়েছে কুরতুবি শরীফ সুরাতু শেফাও বলা হয়েছে হাদিসের মধ্যে সুবহান আল্লাহ সুরাতুল ফাতেহা এটা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে আমি আগেই বলেছি কারণ নবীজি সাল্লাহ ইসলামের জীবনের প্রথম দিকে যেহেতু পূর্ণাঙ্গ এই সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছে আর নবীজি ইসলামের প্রথমের তেরোটি বৎসর অতিবাহিত করেছেন মক্কা শরীফে তাই এই সুরাটি হলো মক্কি সুরা সুরাতুল ফাতেহার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সাথে কেমন কেমন করে কথোপকথন করে এই সুরা তিলাওতের মাধ্যমে বান্দা খুশু খুজুর সাথে যদি নামাজের মধ্যে দণ্ডায়মান হয় যখন সুরাতুল ফাতেহা তিলাওত করে মনে হবে যেন বান্দা আল্লাহর সাথে কথাবার্তা বলতেছে একজন আশিক তার মা আশুকের সাথে কথাবার্তা বললে যেভাবে প্রফুল্ল অনুভব করে যেভাবে আনন্দ অনুভব করে ঠিক তেমনিভাবে একজন মুমিন বান্দা সালাতের মধ্যে নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে সুরাতুল ফাতেহা তিলাওত করার সাথে সাথে তার মধ্যে একটা আনন্দ অনুভব তো হয় সে যেন তার মৌলার সাথে কথোপকথন বল করছে সে যেন আল্লাহর সাথে কথাবার্তা বলছে অনেকে বলে থাকেন যে একটি সুরা এর মধ্যে এমন কি মধুর 
নিহিত রইল যে সুরাটি বারবার তিলাওত করা হয় যে সুরাটি প্রতিটি সালাতের মধ্যে তিলাওত করা হয় এ সুরার কি স্বাদ ফুরিয়ে যায় না একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল হজরত জুনায়েদ বাগদাদি রহমতুল্লাহ আলাইহি একজন প্রসিদ্ধ অলি ছিলেন একজন বিখ্যাত আল্লাহ অলি ছিলেন তিনি একদিন একটা মাহফিলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের একটা মাহফিলের দিকে সেখানে গিয়ে তিনি বসে গেলেন একটা ইহুদিদের অনুষ্ঠানে গিয়ে তিনি বসে গেলেন মাতার মধ্যে চাঁদর দোয়া ছিল ইহুদি ধর্মাবলম্বী পাদ্রি তিনি বয়ান করতেছিলেন চেয়ারে বসা কিন্তু তার মুখ থেকে কোনো বয়ান আসছিল না সবাই বলতেছিল যে পাদ্রি আপনি কেন কথা বলছেন না তখন তিনি ওই চাদরওয়ালা লোকটার দিকে আঙ্গুল ইশারা করে বললেন যে ওই লোকটা কেন আমাদের মহফিলে এসে বসেছেন আপনি কে হন তখন উনি মাথা উঠাইয়ে বললেন যে আমি জুনায়েদ বাগদা দিই তখন পাদ্রি লোকটি বলল যে আপনি এসে বসার কারণেই তো আমার ভিতর থেকে সকল ওয়াজ চলে গেছে আমি কোনো কথা বলতে পারতেছি না আপনি যেহেতু আমাদের মহফিলে এসেছেন সেহেতু আপনাকে আমি তিনটি প্রশ্ন করব এই তিনটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে আপনি উঠতে হবে জি শেখ আমরা তিনটা প্রশ্ন ইনশাল্লাহ উত্তর আমরা শুনবো ইনশাল্লাহ তার আগে একজন কলার রয়েছে আমরা দেখি কলটা ইনশাল্লাহ জি কলার হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আলাইকুম সালাম জি জি বলুন যে আমি যে আমি প্রশ্ন করতে পারবো এখন জি জি বলেন বলেন আচ্ছা আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম রাহমাতুল্লাহ জি বলুন আপনার প্রশ্ন বলুন বলেন मिथ्या একটা কাগজে মানে ডিভোর্সের কাগজে সাইন নিছিল এখানে কি ডিভোর্স হবে না এখনো আমি ঠিক আছি এই প্রশ্নটা জানতে চাই আপনাদের কাছে আচ্ছা আর কোন কোশ্চেন বল আর একটা হলো যে আমার যে হাজবেন্ডের ফ্যামিলি আমি শ্বশুর শাশুড়ি দেবনন্দ সবাই সহ আছিলাম 25 বছর একসাথে বুঝছেন নে এরপরে আমার শ্বশুর মারা যাওয়ার পরে असुविधा मानसिक স্ত্রীদের সাইনের কোনো প্রয়োজন হয় না স্বামী চাইলেই উনি ডিভোর্স দিয়ে দিতে পারেন উনি যদি চান ওনার ভিতরে আসে যে আমি ডিভোর্স দিয়ে দিব তালাক দিয়ে দিব তাহলে চাইলে উনি তালাক দিয়ে দিতে পারেন তবে হ্যাঁ কিছু কিছু বিবাহের মধ্যে কাবিনের মধ্যে লেখা থাকে যে স্ত্রী তালাকের অধিকার দিয়ে দেওয়া হয় স্ত্রীকে এ ধরনের যদি কোনো অধিকার আপনাদের বিবাহের সময় থাকে থাকে তাহলে এটা ভিন্ন কথা আর স্বামীরা তালাক দেওয়ার অধিকার রাখেন তাই তালাকের জন্য আলাদাভাবে স্ত্রীদের কাছ থেকে দস্তখত নিতে হয় না স্বামীরা চাইলে তালাক দিয়ে দিতে পারেন তবে তালাক হলো কয়েক ধরনের তালাকে বেদেই হলো যে একসাথে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেওয়া স্ত্রীকে সংশোধন হওয়ার সুযোগ না দেওয়া আপনার কোনো কূপ যদি থাকে আপনার কোনো অভিযোগ থাকে সেই অভিযোগ না জানিয়ে স্ত্রীকে না জানিয়েই আপনি তাকে তালাক দিয়ে দেওয়া তাকে সেটা বোঝার সুযোগ না দেওয়া সেটা হলো তালাকে বেদেই অর্থাৎ স্ত্রীর উপর জুলুম করা হয় যদিও তালাক ওয়াকে হয়ে যাবে তো তো দুপরি স্বামীদের গুণা হবে যে স্ত্রীর উপর জুলুম করা হলো তাকে সংশোধনের কোনো সুযোগ দেওয়া হলো না তার মানে এই ব্যাপারে সে কোনো বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হলো না তো আপনার প্রশ্ন অনুযায়ী 
আপনার স্বামী যদি আপনার কাছ থেকে এভাবে সিগনেচার নিয়ে থাকেন আর উনি যদি তালাক দিয়ে দেন ওনার তালাক দেওয়ার ইচ্ছা থাকে এবং উনি তালাক দিয়ে উনি বলেন যে আমি তালাক দিয়ে দিছি তাহলে তালাক ওয়াকে হয়ে যাবে দ্বিতীয় কথা হলো আপনার যে প্রশ্ন ছিল যে পঁচিশ বৎসর যাবত আপনার স্বামীর ফ্যামিলির সাথে আপনি সংসার করেছেন শ্বশুর শাশুড়ি ননদ দেবর তাদের সাথে আপনি সংসার করেছেন এখন কোনো কারণে হয়তো তাদের সাথে আপনার আপনার দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে তাই এখন তারা আস্তে আস্তে আপনার জিনিসপত্র নিয়ে যান এবং আপনার সাথে তারা খারাপ ব্যবহার করেন এগুলোর কারণে আপনি আপনার গড়ের তালা চেঞ্জ করে ফেলেছেন এটা হতে পারে যেহেতু তারা আপনার সাথে সুসম্পর্ক রাখতে চান না যেহেতু তারা আপনার গড় থেকে আপনার দীর্ঘ পঁচিশ বছরের যে একটা একটা করে সম্পদ যে জুগিয়েছেন সেগুলো নিয়ে যা যাচ্ছেন তারা সেহেতু আপনি যদি তালা চেঞ্জ করেন এটা আপনার জন্য গুণার কোনো কারণ নয় আপনি এটা চেঞ্জ করতেই পারেন এই গড়টা যেহেতু আপনার এই ক্ষেত্রে আপনার কোনো গুণা হবে না আর যদি তালাক ওয়াকে হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আপনার শ্বশুরবাড়ির লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখার কোনো প্রয়োজন নাই তারা যদি ভালো সম্পর্ক রাখতে চান আপনিও তাদের সাথে সম্পর্ক রাখুন তারা যদি সম্পর্ক রাখতে চান না আপনি সম্পর্ক না রাখলে আপনার কোনো গুণা হবে না জাকাল্লাহ খায় জি শেখ আমরা আলোচনায় যাই জুনায়েদ বগদাদির তিনটা কোয়েশ্চেন ছিল এই কোয়েশ্চেনের দিকে যাই আমি বলতেছিলাম হজরত জুনায়েদ বগদাদি রহমতুল্লাহ আলাইহি ইহুদিদের ওই মাহফিলের দিকে তিনি যাচ্ছেন মাহফিলে গিয়ে বসলেন আর ওই ইহুদি ব্যক্তির বক্তব্য তার ভিতর থেকে চলে গেল তখন প্রশ্ন ইহুদি ব্যক্তি বলল জুনায়েদ বাগদাদি আপনি যেহেতু আমাদের মাহফিলে এসেছেন আপনি আসার কারণে আমার ভিতর থেকে সব ওয়াজ চলে গেছে আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করতে চাই এই তিনটি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আপনি আমাদের মাহফিল থেকে যেতে পারবেন না ওই ইহুদি পাদ্রির উদ্দেশ্য ছিল এমন তিনটি প্রশ্ন করব যে তিনটি প্রশ্নের জবাব জুনায়েদ বাগদাদি দিতে পারবেন না আর আমাদের মাহফিলে যে উপস্থিত হাজার হাজার মানুষ রয়েছে তারা তাকে বেজ্জত করে এই মাহফিল থেকে বের করে দেবে এই উদ্দেশ্যে সে তিনটি প্রশ্ন করল প্রথম প্রশ্ন ছিল যে আপনারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন আর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে একটি সুরাতি লাউত করেন সুরাতুল ফাতেহা তার প্রথম প্রশ্ন ছিল যে আল্লাহ পাক আপনাদেরকে জান্নাত কোরআনে করিমে বলেছেন জান্নাতের মধ্যে মান্না সালওয়া খাবার দেবেন প্রতিদিন সেম খাবার দেবেন মান্না ও সালওয়া খাবার দেবেন প্রতিদিন সেমিলার সেম খাবার কেমন করে এটা সুস্বাদু হতে পারে এটা তো কোনো বুঝে আসে না সেম খাবার প্রতিদিন ভালো লাগে না কখনো মনে চায় মাছ খাবার কখনো মনে চায় গুস্ত খাবার কখনো মন চায় ভেজিটেবল খাবার কখনো শাক শুটকি ইত্যাদি খাবার মন চায় প্রতিদিন কুরমা ফুলাও তো ভালো লাগে না যে মান্না ও সালওয়া আল্লাহ পাক জান্নাতের মধ্যে খাবার দেবেন এই খাবারটা কেমন করে ভালো লাগবে জুনায়েদ বাগ দাদি রহমতুল্লাহ আলহি তিনি জবাব দিলেন যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের উপর নামাজ ফরজ করেছেন পাঁচ ওক্ত নামাজ প্রতিদিন পাঁচ ওক্ত নামাজে আমরা কয়েকবার সুরাতুল ফাতেহা তিলাওয়াত করি এই সুরাতুল ফাতেহা যখন আমরা একা পড়ি আমাদের কখনো বেমজা লাগে না টেস্ট আমাদের ঠিকই থাকে প্রতিদিন আমরা বারবার সুরাতুল ফাতেহা তিলাওয়াত করি যখন আমরা গ্রামের মসজিদের ইমাম সাহেবের পিছনে গিয়ে তিলাওয়াত করি ইমাম সাহেব যখন তিলাওয়াত করেন আমাদের আরও ভালো লাগে যখন শহরের ইমাম সাহেবের পিছনে গিয়ে শুনি তখন আরও ভালো লাগে যখন হজে যাই মক্কা শরীফের ইমাম সাহেবের পিছনে শুনি তখন মনে হয় যেন এইমাত্র সুরাতুল ফাতেহা অবতীর্ণ হচ্ছে এত সুস্বাদু লাগে এত ভালো লাগে মনে হয় যেন আমরা দুনিয়ার সব কিছু বলে গেছি আল্লাহ রবুল আলমিন যদি তার কালামের তার কিতাবের একটি ছোট্ট সুরার ভিতরে এত সুস্বাদু রাখতে পারলেন এত টেস্ট রাখতে পারলেন তাহলে তার জান্নাতের খাবার মান্না সালওয়ার মধ্যে টেস্ট কেন রাখবেন না সেই টেস্ট কেন ফুরিয়ে যাবে অবশ্যই সে মান্না সালওয়ার মধ্যে টেস্ট রয়েছে যেগুলো কখনো ফুরাবে না সুরাতুল ফাতেহার টেস্ট এভাবে কখনো ফুরায় না সুবাহ আমরা দুইটা ফলে শুনবো ইনশাল্লাহ আমরা একজন কলার আছেন থেকে কে আছেন হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ
কোমর হরাইয়া আমি সিদ্ধা দেই কখন তার আমার গলা তাই যা জি আমরা বুঝছি জি আচ্ছা তে আর দুই নম্বর কোয়েশ্চেন হইল হুজুর আমি জেনে ও তাজ দন নামাজে সান নামাজ লগে ফড়িলা ইয়া আমি উঠতাম পারি না বিজি হতে হতে দুইটা দেরটা বাজি যায় তে ওখন কোন সময় যদি আমি তাজ দন নামাজ ধরি লাই উঠিয়া তাজ ফড়িয়ার লগে সালাতুল জোহার দুইরে হাত নামাজ ছড়ি আমি তে ওই বনি সালাতুল জোহর নামাজ ওই বনি তাজ দন নামাজ ছড়ে যদি ফজর হয় এক পর্যন্ত আযান নর টাইম থাকে বুঝরানি জয় ইনশাআল্লাহ আমরা বুঝছি ইনশাআল্লাহ আর কোন কো शाशुड़ी मन खराब हो प्राय समय कथबार्ता बोला गिबत हो ना कि ठीक है खुलता क्वेश्चन <laughs> এগুলা তারারে সরাইয়া আপনি নামাজ পড়েন যেন আপনার নামাজের কোনো ক্ষতি হইব না জিনা কোনো ক্ষতি হইতো না চেষ্টা করবা তারারে এক জায়গাত নিরাপদ জায়গাত বসে তোয়ার যদি না পারো ইনা রিলাহান সিচুয়েশন হই যায় তাহলে নামাজের কোনো ক্ষতি হইতো না নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামাজ আদায় করতেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাতিনশা হযরত হাসান আর হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম তারা আইয়া ইবাবে নামাজের আগে দিয়ে আইতা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফিটার মধ্যে বইজিতা আপনার সিচুয়েশন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জমানাত হইতো তো আপনি চেষ্টা করবা তারার বালা একটা জায়গার মধ্যে রাইকিয়া খেলাধুলার মধ্যে রাইকিয়া আইয়া নামাজ পড়ার লাগি আর যদি এটা এর বাদেও তারা আইও নি কেন এটা আপনার নামাজের কোনো ক্ষতি হইতো না তারার যেন কষ্ট না হয় তারা মানে দুঃখ পাইত না ওলাহান আস্তে আস্তে তারারে সরাইয়া আপনি সিজদা দিতে পারবা যে তা কাল্লা দুই নম্বর প্রশ্ন হইল রাত্রে উঠতে পারেন না যদি আপনি এশার নামাজের বাদে তাহাজুদ ফরিল তা চাইন তাহাজুদের নিয়তে আপনি এশার নামাজের বাদে আপনি সাইড রাখাত নামাজ দুই রাখাত দুই রাখাত হইতে সাইড রাখাত নামাজ আদায় করে দিতে পারবা আপনি এতে করিয়া কোনো অসুবিধা হইতো না আর যদি লেট নাইট আপনি উঠতে পারেন শেষ রাত্রে আপনি উঠতে পারেন তাহলে শেষ রাত্রে ফরাটা ভালো যে যা কাল্লাও খাই আপনি প্রশ্ন করেন তাই শ্বশুর শাশুড়ি কিছু কথাবার্তা বলেন অন্য সময় তার লোকে কথাবার্তা হন তো অন্য সময় কথাবার্তা নিয়ে তাই তাই জালের সাথে কথাবার্তা মানে আলোচনা করেন এটা এতে গিয়ে কোনো গীবতর গুণ হইব না এইটা যদি আপনি শ্বশুর শাশুড়ির কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলে থাকেন যে উনাদের সম্পর্কে দোষারোপ করার উদ্দেশ্যে খারাপ ধারণার উদ্দেশ্যে বলে থাকেন তাহলে এটা গুনাহ হবে আর যদি উদ্দেশ্য থাকে যে শ্বশুর শাশুড়ি যে আপনাকে সব সময় এভাবে কষ্ট দেন এই কথাগুলো আপনার আপনার জালের সাথে কথা বলার কারণে আপনার কষ্টটা লাঘব হবে আর উনার আপনাকে একটা সুপরামর্শ দেবেন তাহলে এটা গীবত হবে না যেহেতু আপনার জালকে ওইভাবে কথাবার্তা বলা হয় আপনাকে কথাবার্তা বলা হয় আপনার জাল আপনার সাথে উনার দুঃখ শেয়ার করেন আপনি আপনার দুঃখটা আপনার জালের সাথে শেয়ার করেন উভয়ে দুঃখ শেয়ার করার মাধ্যমে 
যে একটা আপনার অন্তরের মধ্যে একটা প্রশান্তি সৃষ্টি হয় এটা বলার কারণে কোনো গুনাহ হবে না আর যদি এটা অতিরঞ্জিত করে বলা হয় এবং উনাদের আপনার শ্বশুর শাশুড়িকে যেন আপনার জাল খারাপ পান এই উদ্দেশ্যে যদি বলেন তাহলে এটা গুনাহ হবে জি জাজাকাল্লাহ আর ওইন একটা প্রশ্ন করছেন যে তান হেফিবার সব সময় থাকে বা প্রায় সময় থাকে যে মত অবস্থা না খেদি তান পানি পড়ে নামাজ তাকা অবস্থা টিস্যু দিয়ে ক্লিন করতে পারবানি অবশ্যই ক্লিন করতে পারবা কারণ অসুস্থতার জন্য অনেক কিছু মাজুরের জন্য অনেক কিছু আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিয়েছেন আপনার এই সময় আপনি টিস্যু সাথে রাখতে পারবেন অথবা আলাদা একটা কাপড় রাখতে পারবেন এই কাপড় দিয়ে মুছতে পারবেন অথবা আপনার যদি উড়না যে উড়না থাকে এই উড়না একটা একটা পাট যদি রাখেন আপনার নাক মুছে মুছার জন্য সেটাও পারবেন এক কথায় আপনার নাক পরিষ্কার করার জন্য নামাজে খুশু খুশু আসার জন্য আপনি টিস্যু এবং কাপড় ব্যবহার করতে পারবেন অনেক সময় যদি আপনি টিস্যু ইউজ না করেন নাকটা না মুছেন তাহলে নামাদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হয়ে যায় নামাদের মধ্যে যে একটা খুশু খুশু একাগ্রতা সেই একাগ্রতা চলে যায় তাই একাগ্রতা আনার জন্য আপনার যা দরকার টিস্যু ব্যবহার করা হোক অথবা কাপড় ব্যবহার করা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু এটা আওয়াজ করা ইত্যাদি এক ধরনের ইউজ করতে পারবেন মুসতে পারবেন মুসতে পারবেন জি জি আমরা নেক্সট কলেজে যাই হ্যালো কলা আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ হ্যালো কলা আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি হো কাছেন এই আমার একটা প্রশ্ন মনে আছে তাই জি আমি জানতাম তাই কি যে মা বাবা হিসাবে কি বাচ্চা তিন লাগি যে কতখান চেষ্টা নেওয়া কতখান করণীয় আর মা বাবা বহুত চেষ্টা নিতে নিতে মা বাবা পারা না বাচ্চা তিনি রাজি করাইব লাগি বিয়া শাদি বল লাগে বিচ্ছেদ নেই তো ইটার লাগে মা বা কতটুকু দায়ী থাকবার বাচ্চা কতটুকু দায়ী থাকবার প্লিজ ওটা আমার উত্তর দিলে আমি খুশি মো আর আরো যে ভাই বোনের নাচেন তারা শুনলে হয়তো খুশি এটা হয় নাকি তারা মিলে বেলায় কোন ধরনের একটা দোয়া আছে মানে এখানে খুব বেশি একটা দোয়া হয়ে গেছে জামেলা হয়ে গেছে কি আসবেন আরো বেশি লোক দূরে বহু জামেলা করছেন ওটা লাগি তাই অনেক ঘরের ভাড়া আছে মানে <laughs> না বলে সাইন নিয়ে গেছে দিব যে এখন আমার তিনটা ছেলে মেয়ে আছে বুঝছেন নে এখন যে হুজুর তো বলছেন যে ডিভোর্স হয়ে গেছে ওনার ভিতরে তো আছে যে ডিভোর্স দিবে বুঝছেন নে এখন কি আমি ওনার উনি আমি মাঝে মধ্যে ছেলে মেয়েদেরকে দেখতে আসে হাজবেন্ড এখন আমি ওনার সাথে কথাবার্তা বললে কি এটা জায়েজ হবে না হবে না এটা জানতে উনি তালাক দিয়েছে বলে আপনাকে আপনার সামনে তালাক দিয়েছে না 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 আমার সামনে আপনি শুনেন না জাস্ট সাইনটা নিছে তাই না ইনশাল্লাহ সম্মানিত দর্শক ছোটা আমরা ছুটতে একটা বিরতিতে যেতে হচ্ছে বিরতির পর আবার আসবো ইনশাল্লাহ আপনাদের প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ আমাদের সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি
আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি বারাকাতুহু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা এতক্ষণ বিরতিতে ছিলাম বিরতি পর আবার আসলাম আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের হাতে অনেক প্রশ্ন রয়েছে আমরা আনসারের উত্তরের দিকে যাব এবং আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে রেডি থাকুন আমরা শেষ হওয়ার পরে ইনশাআল্লাহ আমরা প্রশ্ন নিব প্রশ্ন দেব ইনশাআল্লাহ আমাদের হাতে যে প্রশ্ন রয়েছে এর মধ্যে প্রথম হচ্ছে যে একবিন হইসন যে তার ছেলে ছেলে মেয়েদের জন্য বিয়ে সাদি চেষ্টা করা এর বাদে যদি ছেলে মেয়ে বিয়ে সাদি করেন না একটা লাগি গুণাগার খেলা হইবা মা বাপ হইবা না ছেলে সন্তান হইবা ওটা আনসার দিকে দেখা ইনশাআল্লাহ জাদাকাল্লাহ খাইর বোন আসলে বাচ্চাদেরকে ছোটোবেলা থেকেই দিনই তালিম দেওয়া দরকার আমাদের সমাজে আমরা দেখতেছি অনেক ক্ষেত্রে বাচ্চাদেরকে শৈশব থেকে দিনই তালিম না দেওয়ার কারণে দিনই শিক্ষা না দেওয়ার কারণে হঠাৎ করে এসে তাদেরকে ইসলাম চাপিয়ে দিতে চাইলে তারা সেটা মানতে রাজি হয় না যদি ছোটোবেলা থেকে তাদেরকে তালিম দেওয়া হতো যে মা বাবার প্রতি আনুগত্যতা এবং পর্দা হালাল হারাম মানুষের জীবনের জৈবিক চাহিদা মেটানোর জন্য বিবাহ সাদি একান্ত প্রয়োজন বিবাহ সাদি ব্যতি রেখে পর পুরুষের সাথে মিলামেশা কথাবার্তা ইত্যাদির শিক্ষা যদি দেওয়া হতো তাহলে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের বাচ্চাদের এ সমস্ত ভুল ত্রুটি হতো না তবে এর মধ্যে বিপরীত রয়েছে অনেককে শিক্ষা দেওয়ার পরেও মা বাবা সঠিক গাইড দেওয়ার পরেও অনেক সময় দেখা যায় যে এভাবে বাচ্চারা অবাধ্য হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই আমি আপনাদেরকে শুধু এটাই বলব হেদায়ত হলো আল্লাহর হাতে নবী হজরত নুহ আলাই সালাতাম তার সন্তানকে না আনকেও হেদায়ত দিতে পারেন নাই তিনি ইউনুস আলাই সালাতাম নুহ আলাই ইসলামের কথা নুহ আলাইসলামের মহাপ্লাবনের সময় আম্বিয়া কেরামগণ তার সন্তানদেরকে হেদায়ত দিতে পারেন নাই যদি আল্লাহ পাক হেদায়ত না দেন তাহলে আমরা দোয়া করা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই তাই আমি অনুরোধ করব আমি বলবো যে দোয়া করতে থাকুন আল্লাহ পাক যেন সন্তানদেরকে বাচ্চাদেরকে হেদায়ত দান করেন এবং তাদেরকে যেন সুমতি দান করেন তাদেরকে যেন আল্লাহ পাক নেক জুড় মিলিয়ে দেন কারণ প্রত্যেককে আল্লাহ পাক জুড়া জুড় জুর করে সৃষ্টি করেছেন আদম সন্তানদেরকে আল্লাহ পাক জুড়ায় জুড়ায় সৃষ্টি করেছেন তাদেরও একটা জুড়া রয়েছে এটা যেন আল্লাহ পাক সঠিক সময়ে দ্রুত তার সাথে আল্লাহ পাক মিলিয়ে দেন এই দোয়া করবেন সব সময় শেষ রাত্রিতে তাজুদের নামাজ পরে আল্লাহ পাকের কাছে চাইবেন সেই দু আল্লাহ পাক ফিরিয়ে দেবেন না ইনশাআল্লাহ বোনের রাষ্ট্র প্রশ্ন যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সমস্যা দেখা দিচ্ছে তার বাদেও একজন বারা তখন একজন করো তখন মতবস্থায় তারা আওয়াজও করতে পারবে না স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিল মহাব্বত একান্ত প্রয়োজন স্বামী স্ত্রীর অমিলের কারণে সংসারটা জাহান নামের মতো হয়ে যায় একটা সংসার দুনিয়ার জীবনে যদি জাহান নাম দেখতে হয় যে সংসারে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অমিল রয়েছে সে সংসার দুনিয়ার জীবনে জাহান নামের মতো আর এক্ষেত্রে যদি স্বামী যদি হয় চরিত্রহীন অথবা স্ত্রী যদি হয় চরিত্রহীনা তাহলে তো আরও জাহান নামের গাড়া হয়ে যাবে এই সংসারটি তাই বেশি বেশি করে সুরাতুন নিশা তিলাওত করবেন এবং আল্লাহ পাকের কাছে চান স্বামীকে নেক আখলাক নেক ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে মুগ্ধ করার চেষ্টা করুন বুঝাবার চেষ্টা করুন ঊর্ধ্বতন যারা রয়েছেন স্বামীর আত্মীয় স্বজন মা বাবা তাদের কাছে তাদের স্মরণাপন্ন হন এবং স্বামীর বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের কাছে স্বামীর গীবত বা স্বামীর সম্পর্কে স্বামীর খারাপ দিকগুলো তুলে ধরবেন না এতে করে স্বামী আরও রাগান্বিত হবেন তার ভালো দিকগুলো তুলে ধরুন এবং তার প্রশংসা করুন তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করুন ইনশাআল্লাহ এভাবে দেখেছি অনেক স্ত্রীদের এ ধরনের মেহনতের কারণে এ ধরনের ব্যবহারের কারণে হেকমতের কারণে অনেক স্বামীরা সংশোধন হয়ে গেছেন আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়ত দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আপনার এই সমস্যাকে দূর করে দিন আমরাও দোয়া করবো ইনশাআল্লাহ আমরা একটা কল নিয়ে নিয়ে এরপরে ইনশাআল্লাহ আমরা আসবো আনসারের দিকে জি আমাদের সাথে কে আছেন দেখি হ্যালো কল্লা আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি হুজুরে একটা প্রশ্ন দিতে চাইতাম আসলে জি কল করছেন জি আমার বোন দেশে আকি গরীব আর তানজা কা জমিন আছে ওইলে বাচ্চা ইন খুব বেশি তো খেত কিষ্টি করে নাকি আর ওলা সলাই তো 
जायज इस्तेखार जो खुशु खुदू प्रयोजन एवं जे समस्याटा समस्याटा नजरे आना प्रयोजन तो इस्तेखार रे घुमान आगे अजू कर विछना के पवित्र रेखे नतून विछना चादर बीसिए रखबें और घुमार आगे दुई रेखा नाम आदाय करबें प्रथम रेखाते कुलियाल काफिर द्वित रेखाते कुल्लाह पढ़े नर्मेल नाम मत सालाम फिरिए जाए नाम बसे किसुक्षण तस्पिता आलिल दुरु शरीफ इत्यादि आदाय करबें एरपर कय मनोवक्य नरम मन नहीं आल्ला पाकर का जो समस्या रही है से समस्या तुले धरबें और आल्ला पाकर का चाहबें आल्ला पाक अपना के एक सठीक रास्ता देखान जो एरपर बेडे जा डाइन खरटे अपने गाले नीचे हाथ रेखे डाइन हाथ रेखे शुए जा गुम आसार आग पर्त ये चिंता भावना करबें और इस्तेफार दुरु शरीफ इत्यादि पढ़ते थकबें जो गुम आस रतर बेला तो आल्ला पाक देखाते पर देखें अपन विषय जो विषय अपने देखते चान ये दुई दिन तीन दिन पर्त करते थकबें तीन दिन पर जो अपने ना देखें अपनार अंतर भरे आल्ला पाक ढेले दीबें जे जिनिसार अंतर भरे आसें से जिन दिखे अपनी अग्रसर हबें इनशाला आल्ला पाक कल्याण दान कर बरकत दान कर जी शेख हमें नेक्स्ट एक कलर दिखे जाए हेलो कला असलम आलैकुम हेलो कला असलम आलैकुम नहीं ये ठीक है से दुआ खूब मुबारक दुआ आपने ये दुआ बेशी बेशी खुरा पड़ बा अल्लाह रसूल पढ़ सो नहीं दुआ कुन टाइम में पड़ा हुजूर सब समय सब समय पड़न जानो कुनो टाइम नहीं दुआ दे कुनो समय पड़ता पड़न अच्छा आरो आरो एक ता दुआ जिकाई ले अल्लाहुम्मा जिद्ना ओलातन हुस्ना वाक्रिमना ओलातु हिमना वातीना ओलाता हरिमना वासीना ओलातु सिर अलाइना ये ओ दुआ ठा ठीक है जी 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 ये ठीक है ठीक है से ठीक है से किसू उच्चारणी पर्दा जरूरत कारण डाक्त शपिंगे जान पर्दा कर ठीक तेम भाव आपनर एक्स हजबैंड आपनर सन्तान दीदी के देखार जो जो आसबें से भावे पर्दा कर दूरे थे अपनी कथा बार्ता बोलते प्रयोजन कथा बार्ता 
সন্তানাদিদেরকে নিয়া নওয়া আনার ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে পারবেন সে ক্ষেত্রে আপনি পার্টিশন ব্যবহার করে পার্টিশন রেখে মধ্যখানে গ্যাপ রেখে পর্দার সাথে আপনি কথাবার্তা বলতে পারবেন জি জাযাকাল্লাহ আমাদের বইন আরজন প্রশ্ন করছেন যে তার আরজন বইন বাংলাদেশে তখন গরীব তো বইন জায়গা জমিন আছে বাট বাচ্চা অনেক বেশি জায়গা খাবার খানা দানা অনেক কষ্ট আর আমাদের অবস্থা তাই জাকাত ওই পয়সা থেকে দিতে পারবা না জাযাকাল্লাহ জাকাতের মানে দিয়ে আপনি আপনার আপন বোন আপন ভাই তাদেরকে আত্মীয়-স্বজনকে সহযোগিতা করতে পারবেন মা বাবাকে আপনি জাকাতের পয়সা দিতে পারবেন না ভাই বোনদেরকে আপনি জাকাতের পয়সা দিতে পারবেন আপনার পছন্দ অনুযায়ী আপনার বোনের জায়গা জমি রয়েছে সেগুলো দিয়ে তার পরিবার চালানো হয় সন্তান আদি অনেক টাকার কারণে তিনি ঘরবাড়ি তৈরি করতে পারতেছেন না বাঙ্গা ঘরে পানি পড়ে সেই ঘরটা ঠিক করার জন্য আপনার জাকাতের পয়সা এমন কি আরো আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে সংগ্রহ করে জাকাতের পয়সা আপনি তাকে দিতে পারবেন এতে কোনো অসুবিধা হবে না জাযাকাল্লাহ আমার আরো একজন ভাই এই প্রশ্ন করেছেন যে আকিকার উদ্দেশ্যটা কি আকিকার উদ্দেশ্য যে দাও এটা কি গরিবুরার লাগি না আত্মীয়-স্বজনের সবে খাইতে পারবা আকিকার গোস মান্নতের গরু বা মান্নতের পশুর গোস তো একমাত্র গরিবদের জন্য মাইয়ান এটা নির্ধারিত গরিবরাই খেতে হবে মান্নতের পশুর গোস তো আকিকা এটা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব গরিব দুঃখী ধনী গরিব সকলেই খেতে পারবেন আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়াতে পারবেন কুরবানির গোস্ত একইভাবে গরীব ধনী সবাই খেতে পারবেন আকিকার গোস্ত আপনার আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে খাবেন গরীব দুঃখীদেরকেও খাওয়াবেন বন্ধু-বান্ধবদেরকে খাওয়াবেন জাযাকাল্লাহু খাইরা আমরা নেস কলে যাই হ্যালো কলা আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আমি স্টুডিও এত কথা কথা বলবো জি মাত্র আজ লাইভ মাত্র করব আসসালামু আলাইকুম আপনার টিভি ভলিউম কমাও কা আসসালামু আলাইকুম টিভি ভলিউম কমাও কা জি জি আরে ও যে নামাজ পড়ি আমরা তো নামাজ পড়ি যে চেয়ার নামাজ বইয়া নামাজ পড়লে কোনো অসুস্থ মানছে সেজদা যে দিন বেটার মাঝে মানে একবারে মাপটা সেজদা না দিলে নরমালি দেই যায় নামাজ বইয়া ওলা দিতা নি নাকি লাখান দিতা আচ্ছা আর কোনো প্রশ্ন আর যায় নামাজ রাখতে হয় নি বেটার যে ক্লিনটা খেতে যায় নামাজ রাখতে হইবো নি না যায় নামাজ না রাখলে হইবো আচ্ছা ইনশাআল্লাহ দিন আর কিছু নাই ওটা যা আচ্ছা অনুষ্ঠান দেখো কা আমরা নেস কলেজে যাই হ্যালো কলা আসসালামু আলাইকুম অনুষ্ঠান দেখো কাপনে জি শেখ এক বই নিয়ে প্রশ্ন করছেন যে বেমারি মানুষ যখন নামাজ পড়বা আর ইকটা লাগি যায় নামাজ পড়লে বিচাই তুই বনি আর যদি না আর যদি এমনি বিছনা পাক থাকতে কোনো অসুবিধা আছে নি না বিচাইয়া আর নম্বর দুই লাগি যে বেমারির অবস্থা সিজদা কিলা দিবা যে নরমাল সিজদা দিতা না কিভাবে দিতা জি বোন প্রশ্ন করেছেন যে চেয়ারে বসে যারা নামাজ পড়বেন তাদের সিজদা কিভাবে হবে চেয়ারে বসে যারা নামাজ আদায় করবেন তারা সিজদাগুলা রুকু সিজদা হবে ইশারায় রুকু হবে একটু ব্যান্ড এবং সিজদা হবে আর একটু ব্যান্ডের মধ্যে আর একটু সামনের দিকে ঝুঁকে সিজদাটা হবে চেয়ারে বসে যারা নামাজ আদায় করবেন তাদের রুকু হবে একটু সামনের দিকে অগ্রসর হয় এবং সিজদাটা হবে আর একটু সামনের দিকে অগ্রসর হয় একত্রে যায় নামাজের কোনো প্রয়োজন নাই বিছানার কোনো প্রয়োজন নাই আরো ভাই প্রশ্ন করছেন জাযাকাল আরো ভাই প্রশ্ন করছেন যে রাখাটটা কিভাবে বানতা কেউ কোন অতদিন জানতা যে আত ফলা বা মোখান নিচে থাকতো ডাইনখান উপরে থাকতো তে এখন বলে কোন আলিমে কইছেন যে ডাইনখান নিচে থাকতো বা মোখান উপরে থাকতো আসলে আপনি যেভাবে এতদিন আদায় করে আসতেছেন সেটাই সঠিক অর্থাৎ বাম হাত নিচে থাকবে ডান হাত উপরে থাকবে এভাবে হয়তো অসতর্ক অবস্থায় কোন আলিম এভাবে বলে ফেলেছেন অনেক সময় মুখ দিয়ে এক কথা বলতেছেন ভিতরে হয়তো অন্য একটা উদ্দেশ্য আসলে আপনি যেভাবে করে আসতেছেন এতদিন যাবত বাম হাত নিচে ডান হাত উপরে এটাই সঠিক জাযাকাল্লাহু খাইর জি জাযাকাল্লাহ আমরা আজনা সলচিনাম জুনাইদ বগদাদি তিনটে কোশ্চেনের মধ্যে মনে হয় একটা বলছিলেন জি জাযাকাল্লাহু খাইর আমি বলতেছিলাম হযরত জুনাইদ বগদাদি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইহুদীদের মাহফিলে গিয়ে তিনি ওই ইহুদি পাদ্রীর কাছ থেকে তিনটা প্রশ্নের জবাব দিছিলেন প্রথম প্রশ্ন হলো পাদ্রী বলেছিলেন যে জান্নাতে প্রতিদিন এক ধরনের খাবার দেওয়া হবে মান্না ওয়া সালওয়া 
এটা কেমন করে স্বাদ লাগবে জান্নাতীদের তখন জুনায়েদ বাগদাদি জবাব দিয়েছিলেন প্রতিদিন আমরা সুরাতুল ফাতেহা দিনে পাঁচ বার পাঁচ ওক্ত নামাজে এক এক নামাজে দশ বার আট বার সাত বার করে এক এক নামাজে পড়ি কিন্তু আমাদের ওই সুরাতুল ফাতেহার স্বাদ ফুরায় না প্রতিদিন যেন আরও নতুন করে সুরাতুল ফাতেহার স্বাদ আমরা অনুভব করি মক্কা শরীফে গিয়ে ইমাম সাহেবের পিছনে শুনলে আরও বেশি আমরা স্বাদ অনুভব করি আল্লাহ পাক যদি তার কালামের একটি সুরার ভিতরে এত স্বাদ এত টেস্ট রাখতে পারলেন এত মজা রাখতে পারলেন তাহলে সেই আল্লাহ পাক জান্নাতি খাবার মান্না ও সালোয়ার মধ্যে কি এমন টেস্ট রাখতে পারেন না যা কখনো ফুরাবে না যা কখনো নিঃশেষ হয়ে যাবে না সবাই বলল অবশ্যই জুনায়েদ বাগদাদি যে জবাব দিয়েছেন সেটা যুক্তিসঙ্গত পাদ্রি দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন যে কোরআন করিমে আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন বলেছেন জান্নাতিদেরকে আল্লাহ পাক খাবার দিবেন কিন্তু তাদের প্রস্রাব পায়খানা হবে না এটা কেমন করে হয় এটা তো অযৌক্তিক কথাবার্তা এত সব খাবার খাবে কিন্তু প্রস্রাব পায়খানা হবে না এটা কেমন করে হবে জুনায়েদ বাগদাদি রহমতুল্লাহ আলাহ তিনি জবাব দিলেন আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন আপনাকেও সৃষ্টি করেছেন একজন মায়ের গর্ব থেকে আমাকেও সৃষ্টি করেছেন একজন মায়ের গর্ব থেকে আমরা যখন মায়ের গর্বে ছিলাম দশ মাস দশ দিন তখন আল্লাহ পাক আমাদেরকে খাবার দিয়েছেন খাবার দিয়ে আল্লাহ পাক আমাদেরকে মায়ের গর্বে বড় করেছেন কিন্তু আমরা মায়ের গর্বে কখনো প্রস্রাবও করি নাই পায়খানাও করি নাই জমিনে যখন ভূমিষ্ঠ হলাম ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে আমরা কান্না শুরু করে দিলাম প্রস্রাবও করলাম পায়খানাও করলাম কিন্তু ওই মায়ের গর্বে আমরা থাকলাম এক দিনও প্রস্রাবও করলাম না পায়খানাও করলাম না যদি প্রস্রাব করতাম যদি পায়খানা করতাম আমার মায়ের পেট ফুলে মা মারা যেতেন আল্লাহ রবুল আলমিন যদি মায়ের গর্বে আমাকে দশ মাস দশ দিন খাবার দিতে পারলেন প্রস্রাব পায়খানা করালেন না সেই আল্লাহ পাক জান্নাতের মধ্যে আমাদেরকে অসংখ্য খাবার দিবেন খাবার দিয়ে আল্লাহ পাক আমাদেরকে প্রস্রাব পায়খানার কোনো হাজতি রাখবেন না সেটাও আল্লাহ পাক করতে পারবেন অবশ্যই সবাই বললেন এটা যুক্তিসঙ্গত জবাব এসেছে যদি আল্লাহ পাক আমাদেরকে মায়ের গর্বে খাবার দিলেন কিন্তু প্রস্রাব পায়খানা দিলেন না সেই আল্লাহ পাক জান্নাতে আমাদেরকে খাবার দিবেন প্রস্রাব পায়খানা রাখবেন না এটা যুক্তিসঙ্গত কথা সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ ওই পাদ্রি জুনায়েদ বাগদাদি রহমতুল্লাহ আলাইহিকে তৃতীয় প্রশ্ন করলেন তোমাদের জন্য যে জান্নাত রাখা হয়েছে সেই জান্নাতে আল্লাহ পাক একটা এত বিশাল দরখ গাছ রেখেছেন বৃক্ষ রেখেছেন যেই বৃক্ষের শাখা প্রশাখা প্রতিটি জান্নাতি মানুষের দরওয়াজা উইন্ডোরের মধ্যে জানালার মধ্যে যাবে আর এক একজন জান্নাতিদেরকে আল্লাহ পাক সত্তর তালা একশো তালা বিল্ডিং দান করবেন এক একটা তালার মধ্যে এক একটা ফ্লোরের মধ্যে সত্তরে হাজার কামরা থাকবে এক একটা কামরার মধ্যে সত্তরে হাজার জানালা থাকবে এত বিশাল বিশাল জান্নাত দান করবেন এক একজন জান্নাতিদেরকে আর সজরায় তুবা নামক একটা একটা গাছ থাকবে একটা বৃক্ষ থাকবে এই বৃক্ষের প্রতিটি ডাল ডালগুলা জান্নাতিদের প্রত্যেকটা জানালার মধ্যে গিয়ে এই ডালগুলা থাকবে ডালের মধ্যে একটা গাছের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফল ফুট থাকবে জান্নাতিরা এই ডাল থেকে ফল ফুট পেরে পেরে খেতে থাকবে এটা কেমন করে হয় এত এত বিশাল একটা গাছ হবে যে গাছের ডাল প্রত্যেকটা জান্নাতিদের দরওয়াদার মধ্যে জানালার মধ্যে গিয়ে পড়বে এটা কেমন করে হয় হজরত জুনায়েদ বাগ দাদি রহমতুল্লাহ আলহী জবাব দিলেন আল্লাহ রবুল আলমিন পৃথিবীর আকাশে একটি চন্দ্র রেখেছেন একটা সূর্য রেখেছেন চন্দ্র যখন উদিত হয় সমস্ত পৃথিবীর মানুষের ঘরে ঘরে চাঁদের আলো গিয়ে পৌঁছে সূর্য যখন উদিত হয় সমস্ত পৃথিবীর মানুষের ঘরের মধ্যে রুদ্র গিয়ে পৌঁছে উঠানের মধ্যে রুদ্র গিয়ে পৌঁছে আর এই রুদ্র দরওয়াজা খুলা থাকলে জানালা খুলা থাকলে ঘরের মধ্যে রুদ্রের আলো গিয়ে পৌঁছে যে আল্লাহ পাক আসমানের মধ্যে একটা সূর্য উঠিয়ে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের জানালা দিয়ে জানালা দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকাতে পারেন সেই আল্লাহ পাক একটা মাত্র গাছ সজরায় তু বা সেই গাছের ডাল সকল জান্নাতিদের জানালার মধ্যে পৌঁছাতে পারবেন অবশ্যই পারবেন সবাই বললেন প্রশ্নটার জবাব সঠিক হয়েছে যুক্তিসঙ্গত হয়েছে সুবাহান আল্লাহ জুনায়েদ বাগদাদি রহমতুল্লাহ আল্লাহ বললেন ভাই আপনি আমাকে তিনটি প্রশ্ন করেছেন তিনটি প্রশ্নের জবাব আমি দিয়েছি আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই সেই প্রশ্নটার জবাব কি আপনি দেবেন আর সেই প্রশ্নটা আপনাকে যে বিষয়ে আপনি আমাকে করেছেন জান্নাতের সম্পর্কে আপনি প্রশ্ন করেছেন জান্নাতের কিচিন সম্পর্কে অর্থাৎ জান্নাতিদের খাবার সম্পর্কে জান্নাতের টয়লেট সম্পর্কে অর্থাৎ জান্নাতিরা খাবার গ্রহণ করবে তারা টয়লেট করবে না সেটা সম্পর্কে আর জান্নাতের সম্পর্কে আপনি তিনটি প্রশ্ন করলেন আমিও আপনাকে জান্নাত সম্পর্কে একটা প্রশ্ন করব জান্নাতের দরওয়াদা সম্পর্কে বলুন তো ভাই জান্নাতের দরওয়াদার মধ্যে কি লেখা থাকবে ওই পাদ্রির লা জবাব হয়ে গেল সে কোনো জবাব দিচ্ছে না সবাই বলতেছে পাদ্রি আপনি জবাব দেন না কেন তিনি জবাব দিচ্ছেন না পাদ্রি বললেন এটার জবাব আমার জানা রয়েছে তবে তোমাদের বয়ে আমি এটার জবাব দেই না তারা সবাই বলল সমস্যারে বলল 
যে আপনি এটার জবাব দেন কোনো ভয় নাই আপনি জবাব দেন নির্ভয় জবাব দেন তখন এই পাদ্রি বলল আমি জবাব দিচ্ছি আমি পড়তেছি তোমরা আমার সাথে পড়ো জান্নাতের দরওয়াদার মধ্যে লেখা রয়েছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সবাই ওই পাদ্রির সাথে সাথে সবাই পড়ে নিল এখানে প্রায় 3 লক্ষ ইহুদি ধর্মাবলম্বীরা বসা ছিল পাদ্রির সাথে সাথে হযরত জুনায়েদ বাগদাদির সাহাবতে এসে তারা সবাই পড়ে নিল কলিমা শরীফ এবং সবাই মুসলমান হয়ে গেল সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ এ কারণে শায়ের বলেছেন এক জামানা সাহাবতে বা আউলিয়া বেহতার আদসাদ সালাত বেরিয়া কিছু সময় আউলিয়া کرامদের সাহাবতে বসা সারা জীবন বেকার সময় অতিক্রম করা থেকে উত্তম হযরত জুনায়েদ বাগদাদি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি একজন দ্বীনদার মুত্তাকি পরহেজগার আল্লাহ বিরু আল্লাহর ওলি ব্যক্তি এই ব্যক্তির সাহাবতে এত সমস্ত মানুষ কিছু সময় অতিক্রম করার কারণে আল্লাহ পাক তাদেরকে দৌলতে ঈমান দিয়ে দিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে নাজাত দান করে দিলেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ তাই সম্মানিত দর্শক শ্রোতা ভাই বন্ধুদের خدمتে আমি আকুল আবেদন রাখব আমরা যেন বেশি করে দ্বীনদার মুত্তাকি পরহেজগারদের সাহাবতে আমরা সময় অতিক্রম করি আমাদের বন্ধু বান্ধব যেন হয় মুত্তাকি পরহেজগার আমরা যাদের সাথে চলি তারা যেন হয় ভালো মানুষ সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ নেককারদের সাথে যদি চলাফেরা করি আমরা অনেক কার হয়ে যাব আর বদকারদের সাথে যদি চলাফেরা করি তাদের আসর আমাদের মধ্যে আসবেই তাদের খাসলত আমাদের মধ্যে আসবেই আতরের দোকানের পাশ দিয়ে গেলে কোনো না কোনো ভাবে আতরের গ্রাম শরীরে লাগবেই আর যারা ক্লিনার সুইপার তাদের গলি দিয়ে গেলে কোনো না কোনো ভাবে কাপড়ের মধ্যে ময়লা লাগবেই সে কাপড় থেকে বদবু বের হবেই আর আতরের গলি দিয়ে গেলে কোনো না কোনো ভাবে কাপড়ের মধ্যে গ্রাম লাগবে সেই গ্রাম বাইর হয়ে গেলে গলি থেকে বাইর হয়ে গেলেও শরীর থেকে সেই গ্রামই বের হবে তাই আমরা নেককারদের সাথে আমরা থাকব নেককারদের সাহাবতে আমরা বসব নেককারদেরকে আমরা বন্ধু বানাবো নেককারদের সাথে উঠা বসা করব সূরাতুল ফাতিহার উপরে আমরা আলোচনা করলাম সূরাতুল ফাতিহা কোরআন করিমের মা সমস্ত কোরআন করিম বের হয়েছে এই সূরাতুল ফাতিহা থেকে সূরাতুল ফাতিহা আমরা বেশি বেশি করে তিলাওয়াত করব যখনই আমরা মাসিবতে পড়ব যখনই আমরা কোনো অসুবিধার মধ্যে পড়ব যখনই রোগ ব্যাধি অনুভব করব তখনই আমরা সূরাতুল ফাতিহার উপরে আমল করব বেশি বেশি করে সূরাতুল ফাতিহা পড়ে পানিতে ফুঁক দেব এই পানি পান করব সূরাতুল ফাতিহার বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকেও আমল করব এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে সূরাতুল ফাতিহার উপরে আমল করব বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমল হল প্রতিটি নামাজের মধ্যে সূরাতুল ফাতিহা পড়া হবে লা সালাত ইল্লা বিফাত হাতিল কিতাব কোনো নামাজই নাই যে নামাজে সূরাতুল ফাতেহা পড়া হয় না কোনো নামাজই নাই যে নামাজে সূরাতুল ফাতেহা পড়া হয় না অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় আমরা অসংখ্য মানুষ নামাজ আদায় করেন কিন্তু সূরাতুল ফাতেহাটা পর্যন্ত সহি নয় শুদ্ধ করে আমরা সূরাতুল ফাতেহা পড়তে পারি না এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার প্রতিদিন যদি আমরা আজকাল তো ইজি হয়ে গেছে ইয়ারফোন লাগিয়ে আমরা সূরাগুলা শুনতে পারি বেশি করে যদি আমরা একটা সুরাকে দশ বার করে শুনি শুনি তাহলে এই সুরাটা শুদ্ধ হয়ে যায় মোবাইলের মধ্যে সুরাকে আমরা রিপিট করে শুনতে পারি তাই আসুন আমরা কোরআনে করিমের উপরে আমল করি বিশেষ করে সুরাতুল ফাতেহাকে আমাদের জীবনের চলার পথের পাতও বানিয়ে ফেলি আমাদের তাবিজ বানিয়ে ফেলি অর্থাৎ আমাদের মুখের মধ্যে সব সময় যেন আমরা এটা আমাদের জবান দিয়ে বের হয় তিলাওত করি নামাজের মধ্যে নামাজের বাইরে আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন সুরাতুল ফাতেহা যেন হয় আমাদের জীবনের চলার পথের পাতেও এটা যেন হয় সুরাতুল সাফিয়া এটা যেন হয় আমাদের জন্য সুরাতুল কাফিয়া এটা যেন হয় আমাদের জন্য সুরাতুল ফা সুরাতুল শিফা আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমরা সবাই বলি আমিন ও আখির উদ্দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ও সাল্লাহ আলাম নবী ও আলী সাল্লাম আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতু জাজাকাল্লাহ শেখ এত সুন্দর আলোচনা করেছেন এই জন্য আপনাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে মুবারক পাঠ জানাই সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা এতক্ষণ আলোচনা শুনলাম সুরাতুল ফাতেহার ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন শেখ ওয়াইদ আহমদ সাহেব এই সুরায়ে ফাতেহার কি ফজিলত কিভাবে পড়তে হবে কিভাবে পড়লে আমরা আমাদের জীবনকে সুন্দর এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠবে এই নিয়ে আমরা আলোচনা শুনলাম এই আলোচনার মাধ্যমে আমাদের জীবনকে সুন্দর করতে চাই আমরা সম্মানিত দর্শক শ্রোতা এই এটার তখনই আমল হবে যখন একজন মানুষ পাঁচ অক্তের নমাজ পড়বে নমাজের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে যদি কোনো মানুষ নমাজ না পড়ে যদি কোনো মানুষ নমাজের দ্বারে কাছে না যায় তাহলে তার সুরায় ফাতেহা পড়ার কোনো সুযোগ হয় না 
আর যদি সুরা ফাতেহার সুযোগ না হয় প্রতিদিন একবার আমরা বলি এহেদিন আল সিরাত আল মুস্তাকিম আল্লাহর কাছে আমরা সঠিক পথ চাই আল্লাহর কাছে আমরা সুজা পথ জান্নাতের রাস্তা ঠোকাই কিন্তু আমরা সেই রাস্তা থেকে আমরা বঞ্চিত হব যদি নমাজ না পড়ে তাই আসুন আমরা পাঁচ অক্তের নমাজের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাই এবং আল্লাহর সাহায্যের মাধ্যমে আমরা সেই অপরন্ত নিয়ে আমাতে পড়া জান্নাত পর্যন্ত আমরা পৌঁছতে পারবো ইনশাল্লাহ আমরা আজকে যে আলোচনা করলাম এই আলোচনার মাধ্যমে যা শিখলাম তা যেন আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আমাকে আমল করার তৌফিক দান করেন এবং আপনাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করেন আগামী দিনের নিয়মিত প্রোগ্রাম নুরুল কোরআন দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই আমি মিসবাহ জমান হেলা দিয়ে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত Thank mm-hmm. you.